ഹലോ ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ആൻ അഡോ ദിസ് ഇസ് മീ യോഷം ഹലിമ ഫക്രോദിൻ കണിയറക്കൽ നടുവളപ്പിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ടിപ്സ് ഫോളോയും ചെയ്യുക സോ ഞങ്ങൾ ടെൻത്ത് ജൂണിന് നാട്ടില് അലഹമില എത്തി ഇപ്പോ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആയി ഇതുവരെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല സോ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ബിസിനസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സേഫ് കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തി ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി ബിസിനസ് ക്ലാസ് എടുത്തവർക്കായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്തത് അതുമാത്രമല്ല ബിസിനസ് ക്ലാസിന് ഓരോ സീറ്റിലും വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിനെക്കാട്ടി എത്രയോ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആണ് ഈ ബിസിനസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാസ്കും ഗ്ലൗസും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് മാസ്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാ മാസ്ക് അല്ല സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം ത്രീ സെറ്റ്സ് ആക്കി വെച്ച ഈ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എപ്പ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എയർപോർട്ട് മുതൽ എമിഗ്രേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും വേസ്റ്റ് ചാടണം വേസ്റ്റിലിടണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് സെറ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ത്രീ സെറ്റ്സ് ആക്കി വെച്ച ഈ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തെല്ലാം ആണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാസ്ക് സാധാ മാസ്ക് അല്ല സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഓർ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മോഡൽ മാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ഉള്ള മാസ്ക് പിന്നെ അതിലുണ്ടായത് ഗ്ലൗസ് പിന്നെ ഷീൽഡ് ഷീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നമ്മളെ വായു നമ്മൾ ശ്വാസം ഒന്ന് പോവാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷീൽഡ് ഫേസ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ അറിയാതെയോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ണ് ചിമ്പാൻ വേണ്ടിട്ട് കണ് കൈ കണ്ണിലിടാനോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിലൊരു ഹെഡ് കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്കാഫ് ഇട്ടോണ്ട് അതിന് ഹെഡ് കവറിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ അബൂക്കും എന്റെ ബ്രദറിനും തല മറക്കാൻ ഹെയറോ അതൊന്നും മറക്കാൻ ചെവി അല്ലാതെ മറക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊരു ഹെഡ് കവറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ പെർ പേഴ്സൺ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബോട്ടിൽ സാനിറ്റൈസർ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഗ്ലൗസിന്റെ മുകളിൽ ആയാൽ കൂടി നിങ്ങൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പെർ പേഴ്സൺ രണ്ട് ബോട്ടിൽ കുഞ്ഞി സാനിറ്റൈസർ എങ്കിലും മസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സാനിറ്റൈസർ എങ്കിലും നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ടു ബോട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്ലൗസ് ബോട്ട്സ് ആണ് ഒരു പേർ അല്ല രണ്ട് ബോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട്സ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്ലൗസ് കരുതി വെക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ വാടനെ അവർ നമ്മളോട് ഗ്ലൗസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും എന്നിട്ട് അവർ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇടണം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പല പല ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അങ്ങനെ കുറെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഊരേണ്ടത് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സ്ട്രാ ഈ മൂന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബോട്ട്സ് ഗ്ലൗസ് നി
ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സിന്റെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണിത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വരും അങ്ങനെ വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വാഷ്റൂമിൽ പോവാതിരിക്കുക മാക്സിമം വാഷ്റൂമിൽ പോവാതിരിക്കുക അതിന് പകരം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അഡൽട്ട് ഡേപ്പർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ വാഷ്റൂമിൽ പല ആൾക്കാർ പോവും സോ ടു ബി സേഫ് നമ്മളൊരു സേഫർ സൈഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കുഴപ്പം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഡൽട്ട് ഡേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുക ഒരു മീറ്റർ എന്തായാലും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും പെർ പേഴ്സൺ കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലൗസിന് മേലെ ആണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക മാസ്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഗ്ലൗസ് ഇപ്പൊ ഇൻകേസ് പൊട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് ആ എക്സ്ട്രാ ബോട്ട്സ് നിന്ന് ഗ്ലൗസ് എടുത്തിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമ്മളോട് ഗ്ലൗസ് ഊരാൻ പറയും അവർ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്ലൗസ് ഊരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക പിന്നെ ലഗേജും ഇമിഗ്രേഷൻ ആ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഗ്ലൗസും ഒരു സെറ്റ് മാസ്കും യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ധരിക്കുക വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കാതെ പോകരുത് കാരണം നടുവിലിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റ് ഇപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മിഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം പി പി കിറ്റ് ഇവര് ലൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് വക കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു സാധനം ഒരാൾക്കും കിട്ടുന്നില്ല സോ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വേണം പോവേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നും എടുക്കാതെ നിൽക്കരുത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ബിസിനസ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആ തിക്കിലും തിരക്കിലും ഒന്നും പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വിളിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാം അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുക ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ മാസ്കോ ഗ്ലൗസോ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഷീൽഡ് ഫേസ് ഷീൽഡ് ഒന്നും തൊടാനോ പാടില്ല ഊരാനോ പാടില്ല റിമൂവ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല അവിടെ ഫുഡ് കിറ്റും നിങ്ങൾ കയറാൻ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഫുഡോ ഇവൻ വെള്ളം പോലും നിങ്ങൾ ഒന്നും കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ പാടില്ല നിങ്ങളെ മാസ്കോ ഗ്ലാ ഗ്ലൗസോ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഊരാനോ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് കെയ്ഡി പരമാവധി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ആ ക്യാബിനറ്റിൽ ആ തിക്കും തിരക്കിൽ പെടാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് നിങ്ങളോട് അത് ഹാൻഡ് കെയ്ഡി ആ സെവൻ കെ ജി ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ കാർബോർഡ് ലഗേജിൽ കാർബോർഡ് ഇതാക്കുമ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ റാപ്പിങ്ങും കൂടി ചെയ്യാം അതാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ റാപ്പിങ് പുറത്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാർബോർഡ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാം അതുമാത്രല്ല ലൈക്ക് ലഗേജ് മൊത്തം അല്ലാതും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സേഫർ സൈഡ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സേഫ്റ്റി രീതിയിലാണ് ആ എക്സ്ട്രാ റാപ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് കെയ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും അവർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം
പ്രിപ്പയർഡ് ടാക്സി ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് ടാക്സിന്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ വക തന്നെ ടാക്സി കിട്ടാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പ്രിപ്പയർഡ് ടാക്സി യൂസ് ചെയ്യലാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂട്ടാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ക്വാറന്റൈനിൽ നിൽക്കണം സോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിപ്പയർഡ് ടാക്സി എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെണ്ണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടും ഒരു ഫോം എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോം കിട്ടും സോ അത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു പെണ്ണ് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർബോർഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്ട്രാ റാപ്പിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർബോർഡ് വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുക വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഡയറക്റ്റ് വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് എല്ലാതും കൂടി ഒരു ബക്കറ്റിൽ ലൈക്ക് ഡെറ്റോൾ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആവുക എല്ലാതും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അടുത്ത പരിപാടികൾ ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എവിടെ ോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഡയറക്റ്റ് റൂമിൽ പോവുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ എയർപോർട്ട് നാട്ടിലത്തെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലഗേജ് എടുക്കാൻ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇട്ട ആ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഷീൽഡ് അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അവരൊരു ഒരു സൈഡിൽ അവർ നിങ്ങൾ അവിടെ പോവാൻ പറയും അവിടെ നിന്ന് അവർ തന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് തരും അവർ തരില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറയും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് കെട്ടി ലൈക്ക് ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള സൈഡ് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ തേർഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതിൽ തേർഡ് സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടുക ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അത് ഗ്ലൗസിന്റെ മുകളിലായാലും ഗ്ലൗസ് ഇല്ലെങ്കിലും പരമാവധി ഗ്ലൗസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തോണ്ട് നിൽക്കുക സോ ഞങ്ങൾ സൗദി നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് വിത്ത് ദേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കാരണം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പത്തൊമ്പത് ദിവസമായി ലൈക്ക് നയൻറ്റീൻത്ത് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ആവാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഫോ ലൈക്ക് ഈ ടിപ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത് ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഓർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ഇൻ കേസ് കോവിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ക്വാറന്റൈൻ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് റോം റൂം ക്വാറന്റൈനിലും ബാക്കി ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും സോ എല്ലാതും ഫോളോ ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് അവർ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കും നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ അത് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആയാലും ഹെൽത്ത് സെന്ററിനായാലും കളക്ടറേറ്റിന് ആയാലും എല്ലായിടത്തുനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് കെയർ അറിയിക്കുക സോ സനിങ് ഓഫ് ഷാപ്നം ഹലീമ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം Oh, oh, oh.